ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நீங்கள் இதுக்கு நட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காம நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிச்சுக்கோங்க அப்படின்னா நான் பண்ணுற வீடியோ அப்லோட் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வரும் ஸோ இன்றைக்கி நாம் வந்து யூனிட்டி இன்ஜினோட பேசிக்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூனிட்டி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணுறது யூனிட்டியோட நம்ம கரண்டில் என்ன ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அதை என்ன வருஷம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வருஷனில் வச்சு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்போ அவங்க கரண்டில் ஒரு லாஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிணாங்க அதில் போட்டது வந்து யூனிட்டி ஹப் அப்படின்னு ஒன்று போட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுலேயும் இதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி வாங்கும்போது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் லே அவுட் ஃபுல்லாக எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் இதில் யூனிட்டி ஹப்பில் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நமக்கு தேவையான வெர்ஷனை வந்து தேர்ந்தெடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் என்னோடய மிஷின்லேருந்து இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக உள்ள வெர்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வந்து பழைய வருஷம் வேணும்னு சொல்லணும் சரி எந்த மாதிரி வருஷம் எந்த வருஷம் வேணும்னு நினச்சாலும் சரி அந்த வருஷம் வந்து நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பீட்டா வருஷம் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க பீட்டா வருஷம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்ட்னு போனீங்கன்னா நம்ம கரண்டில் லாஸ்ட்டில் என்ன ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வரிசையாக வரும் இன்றைக்கு க்ளவுட்னு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டீம் மெம்பர்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ளவுடில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த குளோ வந்து வரும் ஸோ ரெண்டுலையுமே பெரியசாக அந்த அளவுக்கு தேவை இருக்காது இது வருஷம் இன்ஸ்டாலேஷன் கண்ட்ரோல் மட்டும் ஹப்புன்னு போட்டு ஓவரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கரண்ட் வெர்ஷன் வச்சு அந்த வெர்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம கரண்ட் வெர்ஷனில் உள்ள அந்த இதை வச்சே பண்ணுவோம் ஹப்பை வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கனாலும் எல்லாமே நியூ ஓப்பன் எல்லாமே அந்த இதில் இருக்கிறது எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நியூ கொடுத்து நியூன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஃபைல் ஏதாவது எடுத்து நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சோசியல் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைல் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம நியூ இதே கொடுப்போம் நியூ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்டோட நேம் அதோட லொக்கேஷன் இது ஆர்கனைசேஷன் நம்ம வேணா ஆன் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எதுவும் கம்பெனி அந்த மாதிரி இதில் இருந்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுப்போம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து லொக்கேஷன் நீங்கள் லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லொக்கேஷன் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணுறது வரும் ஸோ நான் டிஃபால்ட் இன்ஃபார்மே ஒரே இது லொக்கேஷனில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதுதான் டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து டூ டூ டின் செல்ஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டி இங்கே வந்து டெவலப்மெண்ட் ஃபுல்லாக வரும் த்ரீ டின் செல்ஃப் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டி டெவலப்மெண்ட் கிலோ வரும் ஸோ இப்போ இவங்க அடுத்த அப்டேட் போட்டதில் வந்து த்ரீ டி வித் எஸ்ட்ரா ப்ரிவியூ ஹை டெஃபினேஷன் ப்ரிவியூ லைட் வெயிட் ப்ரிவியூ அப்படின்னு சில எக்ஸ்ட்ரா மாடிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தர் அடுத்த வீடியோவில் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து த்ரீ டி பிவி மட்டும் கொடுத்து இது பண்ணலாம் டூ டி கூட நம்ம வந்து அடுத்த அடுத்த வர வீடியோஸ் வந்து எப்படி ஒன்று மணி அதில் உள்ள ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம த்ரீ டி குள்ளது பார்த்துட்டு த்ரீ டி குள்ளதை வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அதில் பேசிஸ் அதில் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ அதில் ஆட் அசட் பேக்கேஜ்னு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி பேக்கேஜஸ் சம் பேக்கேஜ் அசட் ஸ்டோரில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பேக்கேஜ் லிஸ்ட் வரும் அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிளாக் ஆகும் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ நீங்கள் செலக்ட் ஆகும் கொடுத்தீங்க எல்லா பேக்கேஜும் செலக்ட் ஆகும் இல்லை நீங்கள் பர்டிகுலர் எல்லா பேக்கேஜ் ஆனாலும் அதை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு எந்த பேக்கேஜுமே தேவையில்லை ஸோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ண விட்டுட்டு எடுத்து செலக்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் ஓகே அடுத்து நம்ம அந்த ஆர்கனைசேஷன் சொன்னாலும் ஆல்ரெடி உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நீங்கள் ஆர்கனைசேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி விட வச்சுக்கலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு டிஃபால்ட் ஆன்லே இருக்கணும் ஸோ க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிற அந்த லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து
ஸோ நீங்கள் அடுத்த வேணும்னு அடுத்த நல்ல வருஷம் வந்து இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே ஒரே சிஸ்டர் ரெண்டு மூணு வருஷம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து யூனிட்டி வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் எடிட்டர் சீன் இந்த சீன் வந்து எடிட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு சீன் இருந்துச்சுன்னா தான் உள்ளே வந்து கேம் டெவலப்மெண்ட்ஸ்க்குள்ள இதை வந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது சாம்பிள் சீன் ஒன்று வந்து ஒன்று ஓப்பன் ஆயிரும் இந்த அப்டேட்ஸ்க்கெலாம் முன்னாடி வந்து அன்டைட்டில் சீன் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அவங்க அப்படி இல்லாமல் டேரெக்டாக அவங்களே ஒரு சாம்பிள் சீன் ஒன்று கொடுத்து நான் அவங்களே சீன் ஒரு ஃபோல்டர் கிட்ட சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஓகே இது வந்து சர்வீஸ் எல்லாம் பதிக்க நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நம்ம இந்த டேப் தான் போதைக்கு முக்கியம் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் டேப் அப்படிங்கும்போது நம்ம இங்கே என்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ இந்த ஹைராரிக்கியில் வந்து நம்ம எடுத்து வைக்கோமோ அந்த ஹைராரிக்கி உள்ள கண் டூல்ஸுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபுல்லாக அந்த இதில் வந்து வரும் ஸோ இப்போ நம்ம கேமரா டேரக்ஷன் லைட் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து சீன் இம்போர்ட் பண்ணும்போது உள்ளே வர்றது ஸோ நம்ம கேமரா எடுத்து வச்சுன்னா அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபுல்லாக அங்கே வந்துடும் ஸோ நம்ம அடிஷ்னல் காம்போனண்ட் இதில் வேணும்னு நினச்சாலும் இந்த ஆட் காம்போனண்ட் கொடுத்து நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேமராஸ்க்கு ஏதா மாதிரி காம்போனண்ட் அந்த மாதிரி இதில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேரக்ஷன் லைட்டுக்கும் அது தான் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக உள்ள ஹைராரிக்கு உள்ளது இந்த ஹைராரிக்கில் தான் நம்ம எடுத்து போடுற எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே ஆப்ஜெக்டும் சரி ஃப்ரிப்பு ப்ரிஃபர்பும் சரி எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த ஹைராரிக்கில் தான் வந்து பிளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கேம் ஆப்ஜெக்டுக்கு பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதில் பண்ணிங்கன்னா ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ சீன் கொடுத்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக டைட்டில் வந்து அன்சேஜன் ஆயிடுச்சா அன்சி டைட்டில் வந்து அன் அன்டைட்டில் ஆயிடுச்சா ஸோ இந்த அன்டைட்டில் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து சீன் வந்து சேவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருந்து சீன் சாம்பிள் சீன் இப்போ நம்ம வந்து மை சீன் இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீன் க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் டிஃபால்ட் உள்ளதெல்லாம் வந்துடும் இதை மட்டும் தான் டெலிட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எடிட்டரில் வந்து எதுவுமே இல்லையா ஸோ நீங்கள் திரும்ப அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் தவறுதல் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க திரும்ப உங்களுக்கு ஆட் பண்ண நினச்சிங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை அதில் போய்ட்டு லைட் போய்ட்டு டேரக்ஷன் லைட் கொடுத்திங்கன்னா ஓவரால் டேரக்ஷன் லைட் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இதில் அதே மாதிரி கேமரா கேமரா படி இந்த கேமரா ஒன்று கொடுத்திங்கன்னா இந்த கேமரா வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியூ வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து கேமரா அப்படி சில இருக்கா அந்த கேமரா அப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சில கேம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து உள்ள ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக டூ டி ஆப்ஜெக்டாக நீங்கள் இப்போ நீங்கள் டூ டி இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ டி ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து த்ரீ டிங்கனால் நம்ம வந்து த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டே ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஸோ அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் ஸ்பியர் கேப்ஸ்பியர் சிலிண்டரில் சில த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ க்யூப் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ க்யூப் இங்கே வந்துருச்சா அதுக்கு முன்னாடி இந்த எடிட்டரில் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னா இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மேலே கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது அது கொடுத்தீங்கன்னா மூக்கில் அது இது வந்து ரொட்டேட் டூல் இது வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும் இது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி சென்ட்ரில் எப்படி செய்வீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்கேல் ஆகும் இது வந்து ஹைட்டாக கூட்டுறது இது வந்து வித்தாக கூட்டுறது இது வந்து ஒன்று சைடு உள்ள எச்சு எச்ச டேரக்ஷனாக அதில் உள்ள இது ஸோ அது எச்சு இது ஒய்இ இசட் இந்த மூணு டேரக்ஷனாக உள்ள ஸ்கேலிங் இது கூட்டுறது ஸோ இது வந்து ரொட்டேஷன் இது எச்சு என்னென்ன ஸோ உங்களுக்கு இந்த கலர் காம்பினேஷன் வந்து மேலே டவுட் இருந்தால் மேலே அந்த லே அவுட் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து ஒய் டேரக்ஷன் இது தான் எச் டேரக்ஷன் ப்ளூ கலர் லைன் வந்து இசட் டேரக்ஷன் ஸோ நம்ம அண்டு பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அண்டு ஆயிரும் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகும் இது கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாக எடிட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இது கூடாது ஸோ இது ஸ்கேலிங் உள்ளது இது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் டார்ஜெட் மாதிரி ஒரு பிவர் பாயிண்ட் மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ஸ்குள்ளே மட்டும் செட்டிங் ஆகும் ஸோ அது வந்து டூ டிவிக்குள்ள வியூவில் வந்து இதாகும் ஸோ நம்ம அதை தேவையில்ல அதை எடுத்து விட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் திரும்ப வேறு எல்லாம்
மூவ் பண்ணி டே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் எடிட்டர் ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட்டிங் கண்ட்ரோலையும் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா எடிட்ரு வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம நார்மலாக ஜூம் வந்து மோசஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது தான் எடிட்டர் ப்ளஸ் ஜூம் வந்து மோட்டர் மோசஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது தான் ஓகே ஸோ எடிட்டரோட பேசிக்ஸ் வந்து இந்த தான் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரிவியூ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் இருக்கா இந்த கேம் டேப் வந்து நீங்கள் பண்ணுற சீனோட ப்ரிவியூ அந்த கேமராவோட ப்ரிவியூ வந்து எடுத்துக்காங்க ஸோ அந்த கேமரா இங்கே கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா அந்த இதில் வந்து நீங்கள் என்ன ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட ப்ரிவியூ வந்து அந்த கேம் சீன் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து பிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி அச் அச் தச்சுருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த யூனிட்டி கேம் இன்ஜின் வச்சு நீங்கள் எந்த இதுக்குனாலும் வந்து கேம் டெவலப் பண்ண முடியும் இது வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் பிசினாலும் சரி ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்னாலும் சரி ஐஓஎஸ்னாலும் சரி ஃபேஸ்புக்கில் அந்த இதுனாலும் சரி சில வெப் பேஜுக்குள்ளே இதுனாலும் சரி எந்த இது வேணாலும் நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த கேமரா சீன்ஸ்குள்ளே நம்ம என்ன ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள இது வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவியூ வந்து நீங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீ கொடுத்தாலும் டெலிட் ஆகிரும் அப்படி இல்லை இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்னு கொடுத்தாலும் டெலிட் ஆகிரும் ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி தான் இல்லை த்ரீ டேப்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஸ்பியர்னாலும் சரி கேப்ஸ்யூல் எல்லாத்துக்குமே அந்த இதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து சைட்லேருந்து அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபுல்லாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஹையர் ஆர்க்கில் எடுத்து வச்சிட்டாலே போகும் அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபுல்லாக இதில் வந்துருக்கும் நீங்கள் வேறு எதுவும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் ஆட் பண்ண நினச்சிங்கனாலும் இதை போய்ட்டு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மெஷில் பண்ணிக்கலாம் சார் அது மெஷின் மெஷர் அண்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி மெஷின் ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் யூஸ் பண்ண போகிறது ஒவ்வொரு இதுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்பியர் கொலையிடர் வேண்டாம் வேறு கொலையிடர் போடணும்னு வச்சிங்கன்னா மேலே வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் கொலையிடர் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய கொலையிட ஸ்டேப் வரும் ஸோ இது வந்து மோ எல்லாத்துக்குமே மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும் டூ டிக்கும் சரி த்ரீ டிக்கும் சரி சரி மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன கொலையிடர் வேணுமோ அந்த கொலையிடர் மட்டும் எடுத்து கொடுக்கணும் நம்ம பாத்ஸ் கொலையிடம் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கொலையிட்டு வந்து பாத்ஸ் ஆகிரும் அந்த ஸ்பெர் ஸ்பியரை சுற்றி கரெக்டாக ஒரு பாத்ஸ் வந்து ஒரு இதாகிருக்கா ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பியர் கொடுத்துட்டு பாத்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா டேரெக்டாக அந்த இது வந்து அந்த ஸ்பியருக்குள்ளே கொள்ள இடம் மட்டும் தான் ஆகும் ஸோ விஷன் ட்ரா அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த க்ரீன் கலர் சர்க்கிள் தெரியுதா அதுதான் அந்த கொள்ள இடம் இருக்கிறது ஸோ அந்த மெஷன் ட்ரா வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளே இருக்க அந்த மெஷன் ட்ரா இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அதோடய விசிபிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ ஹையர் ஆகிக்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதில் கொடுத்த டிஃபால்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறது இந்த தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஷேப் வந்து எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதில் ப்ரீவியூ காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் கேமரா ஒன்று நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் கே கேமரா எங்கேயோ இருக்குது நீங்கள் சீன் வந்து வேறு எங்கேயோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கேமரா ஒன்று டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேமரா வந்து ஃபோக்கஸிங் வந்துடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேமரா வந்து கரெக்டாக அதை ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கேமராவோட ரொட்டேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் கேமரா வந்து எந்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகி இருக்கணும் எப்படி மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேன்னா அவங்களுக்கு வந்து கேமராவோட பொசிஷன் இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்பியர் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோவர் மாதிரி ஒரு ஸ்கேட் பண்ணுற போர்டு மாதிரி இருக்குது ஓகே ஸ்பியர் கொஞ்சம் ஸ்கேலிங் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப உங்களுக்கு ஃபோக்கஸிங் வந்து ஸ்பியர் பண்ணணும் அதை நீங்கள் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி எல்லாம் போகும் ஸோ அதை ஷேப் பண்ணி நீங்கள் எப்படி நாளாக சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ இதில் கொலையிட தேவையில்லாம் நினச்சிங்கனா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிமூவ் காம்பவுண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் அப்படி இல்லைனா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா போகல ஓக
என்ன பண்ணாலும் அந்த பேரண்ட்ல நீங்க பண்றதுக்கு வந்து தனி உள்ள இருக்கிற ஆஜிச்சி சாத்து இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் நீங்க வந்து தனித்தனியாக உள்ள இருக்கிற ஆஜிச்சி வந்து நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் பொசிஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வேறு ஒன்றும் நமக்கு தேவையில்லை இதை ரெடி பண்ணிடலாம் இது என் ரெடி பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக்கேஜ் இம்போர்ட் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சம் மாடல்ஸ் சம் மாடல்ஸ் வெளியே இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாடல்னாலும் சரி வேறு எதனாலும் சரி நம்ம வந்து எடுத்து இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து சரி நம்ம கேரக்டர் இம்போர்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் இப்போ இதில் போனீங்கன்னா அதில் கஸ்டம் பேக்கேஜ் இருக்கிறது வந்து நம்மளோட பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறது நம்ம எதாவது டவுன்லோட் பண்ணி வேறு எதாவது சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு அதை வந்து உள்ளே இம்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த கஸ்டம் பேக்கேஜ் மூலம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் அவங்க உள்ளே கொடுத்துருக்கிற டிஃபால்ட் பேக்கேஜஸ் ஸோ இது நீங்கள் கேரக்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து சம் பேக்கேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ டி அனிமேஷன் கேரக்டர்லாம் ஸோ நீங்கள் இதில் போனீங்கன்னா அவங்களோட எல்லா இதுவுமே அந்த கேரக்டர் எல்லாமே வரும் ஸோ இது இப்போதைக்கு நம்ம இம்போர்ட் மட்டும் பண்ணுவோம் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு கேரக்டர் பேக்கேஜாக மொத்தமாக ஒரு ஃபோல்டராக வந்து நமக்கு வந்துடும் அந்த இதில் வந்து நம்ம எடுத்து ஃபஸ்ட் பர்சன் கேரக்டர் நாள் சரி தேர்ட் பர்சன் கேரக்டர் நாள் சரி நம்ம வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இம்போர்ட் ஆகட்டும் ஸோ இம்போர்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் டிலே ஆக தான் செய்யும் ஏன்னா அது கேரக்டர் வந்து எடுத்து உள்ளே போட்டோன்னா இதோட ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து அதை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ண ஒர்க் பண்ணும் ஃபுல்லாக வந்து செட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் இதே இது நம்மளோட யூஸ் ஓன் கேர் கஸ்ட் கஸ்டம் பேக்கேஜ் எங்கே நம்ம டவுன்லோட் பண்ண பேக்கேஜை கூட நம்ம வந்து இந்த ஆட் கஸ்டம் பேக்கேஜ் என்ஸில் அதில் போய்ட்டு நம்ம வந்து அது மூலமாக கொடுத்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஓப்பன் டெலாக் பார்த்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த ஒரு ஓப்பன் டெலாக் பார்த்து ஓப்பன் ஆகிறதுல உங்கள் பேக்கேஜ் எந்த இருக்கும் அந்த லொக்கேஷன் போய் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்கேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்து உள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணிங்க ஸோ இம்போர்ட் பண்ணும்போது யாரும் வருது அந்த இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா கஸ்டம் பேக்கேஜ் பண்ணிங்க வந்து ஓப்பன் டெலாக் பாத்து வருதா ஸோ நீங்கள் இதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக்கேஜ் எங்கேயாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை எடுத்து கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பேக்கேஜ் வச்சுருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கேன் யூனிட்டி யூனிட்டி பேக்கேஜஸ் ஓகே வேறு இல்லைன்னு நினைக்கிது இல்லை இந்த மாடல் கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்குது பேக்கேஜஸ் வேறு இல்லை பேக்கேஜஸ் கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் வச்சுக்கினேன் டெலிவரி பண்ணிட்டேன் நினைக்கேன் சரி ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த யூனிட் பேக்கேஜ் டைப் பண்ணுறதா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்த யூனிட் பேக்கேஜ் டைப் ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து அசஸ் ஸ்டோரில் போய்ட்டு சைன் இன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசஸ் ஸ்டோரில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து பேக்கேஜஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சம் ஃப்ரீ பேக்கேஜஸ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்து கூட அப்படியே நீங்கள் வந்து எடுத்து இம்போர்ட் பண்ணிங்களா ஸோ நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் கொஞ்சம் அதர் ஸ்டோர்லேருந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அசஸ் பேக்கேஜ் வந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம கேரக்டருக்குள்ளே இருந்தால் கேரக்டரோட கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெரெயின் வந்து ஒரு வாங்கிக்கலாம் த்ரீ டி அப்ஜெக்ட் போய்ட்டு டெரெயின் கொடுத்தீங்கன்னா மாற்றி கொடுத்துட்டேன் த்ரீ டி இதில் டூ டி பேர் த்ரீ டி டெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் ஓகே டெரெயின் ஓகே இதான் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற போகிற பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேஸ் லேயர் மாதிரி அதாவது ஒரு வாக்கபிள் சர்ஃபேஸ் ஒரு சர்ஃபேஸாக கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் க்யூப் எடுத்தீங்கல்ல க்யூப் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து சர்ஃபேஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் க்யூப் எங்கே ஓகே க்யூப் எங்கே இருக்கா நம்ம வந்து ஸ்கேலிங் எங்கே தான் இருக்குது ஸ்கேலிங் போயிட்டு கொஞ்சம் நீளம் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் தட்டை இறக்கிட்டு ஸோ நீங்கள் இதை கூட இந்த மாதிரி வந்து சர்ஃபேஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டைல் ரெடி பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணாலும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த க்யூப் வந்து தேவையில்லை நம்ம வந்து டெரெயினை வச்சுருந்தது டெரெயினை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகே டெரெயினுக்கும
ஏதாவது ஒரு இடத்துல மூவ் பண்ணுறதுனால சரி இது பண்ணுறாலும் சரி வந்து உங்களுக்கு சென்டர் ஆக்சிஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டெனே டெரைன் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து சில அடிஷ்னல் ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க டெரைன் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படிலாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து டெரைனை வந்து எடுத்து மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் டெரைனோட மாடிஃபிகேஷன் வந்து லைட்டாக மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெரைனோட ஹைட்டை வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு லோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் அதில் ப்ரஷ் டைப்ஸு இது வந்து ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு விதமான ப்ரஷ் டைப்பு யூனிட்டி ஹப்பும் இதில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து அதனால் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அது ஓப்பன் ஸ்கிரீனில் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம இது வந்து ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ப்ரஷ் டைப்பு ஸோ அது நீங்கள் இதை வச்சு டெரைனை வந்து ஹைட் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால சரி டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனால சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாடிஃபிகேஷன் தெரியும் எனக்கு ஸோ இது வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது வந்து நார்மல் ப்ரஷ்ஷு ஸோ இதை நீங்கள் ஹார்ட் ப்ரஷ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைப்லேயே தெரியும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் எனக்கு அது நல்லா சாஃப்டாக ரைஸ் ஆகிருக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக ரைஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் ரைஸ் பண்ண டெரைனை வந்து லோ பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை டெரைன் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும் திரும்ப வந்து அது வந்து ஃபுல்லாக லோ ஆகிரும் ஸோ அந்த வே தான் ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெரைன் மேலே ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதாகும் நீங்கள் என்ன ப்ரெஷ் டைப் செல் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டெரைன் வந்து இதாகும் இதில் இன்னொரு விஷயம்னா டெரைனை வந்து இருக்கிற லெவலுக்கு நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் முடிக்கலாம் அது இந்த லெவலுக்கு கீழே வந்து டவுன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த லெவல் தான் இதான் வந்து ஜீரோ ஜீரோ லெவலில் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த லெவலை விட்டு நீங்கள் வந்து டவுன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா டவுன் பண்ண முடியாது டெரைனோட லெவலை ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன் பண்ணிங்கன்னா டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வச்சு நீங்கள் டவுன் பண்ணணும்னா டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு நல்ல ஹார்ட் கோரான சின்ன மவுண்டின் மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து இதாகும் ஹைட்டோட ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸாக கெப்பாசிட்டி இடம் முடிச்சதாக இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் சைஸாக இருக்கும் ஸோ கெப்பாசிட்டி இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக குறைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரைஸ் ஆகிற லெவல் வந்து டவுன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இது பண்ணும்போது ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப இது பண்ணி மேலே ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரைஸ் அண்ட் லோவர் உள்ளது இது வந்து பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் பர்டிகுலராக இது வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எந்த லெவலில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த லெவலில் வந்து ப்ரெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு லெவலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லெவலில் இது பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த லெவலில் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஏற்ற மாதிரி அந்த டெரைன் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ நமக்கு தேவையில்ல இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ப்ரெஷ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டெரைன் ஹைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாக இமேஜ் வந்து இந்த டூ பாயிண்ட் சம்திங் ஹைட்டுக்கு வந்து இமேஜ் வந்து ஃப்ளாட்டன் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இது வந்து செலக்ட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம டெரைன் ஹைட் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக காமிக்கிற மாதிரிங்களா டெரைன் ஹைட்டை வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ப்ரஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு இந்த ஹைட்டை ஷிஃப்ட்டு ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ரைஸ் இந்த இதாக ஸோ இங்கே செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீக்கு வருது இங்கே ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சம்திங் போது ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்த ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டெரைன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அந்த ஹைட்டோட லெவலுக்கு வந்து ப்ரஷிங் ஆகும் அதாவது பெயிண்ட் பண்ணிவிடும் ஒரு சம நாளைக்கு கொண்டு வர மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுக்கு தான் அந்த ப்ரஷ் ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து ஸ்மூத் ஹைட் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு டெரைன் இதை போட்டிருந்தோம்ல ரேண்டமாக ஒரு இதாக இருக்கா பார்க்குறக்கே ஒரு மாதிரி ஷார்ப் பண்ண எஜஸ்ஸாக இருக்கா இந்த இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங
இதில் நம்ம வந்து சில கஸ்டம் ப்ரெஷர்ஸ் ஆட் பண்ணோம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் கஸ்டம் ப்ரெஷ் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து பெயிண்ட் டெக்ஸ்டர் இது என்ன ப்ராசஸ்னால் நம்ம டெரைனுக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ்டர் வந்து ஆட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் இதில் இப்போ நீங்கள் இதில் இருந்து ஒரு மவுண்டன் ஹில் ஹில் மாதிரி ஒரு ரெடி பண்ண நினச்சிங்களா ஸோ இப்போ இது நம்ம டெக்ஸ்டர் போனீங்கன்னா அது வந்து சம் டிஃபால்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும்னு நினைங்க ஸோ இல்லை நம்ம வந்து பேக்கேஜ் நம்ம லிங்க் இம்போர்ட் பண்ணிக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ் இதில் வந்துட்டு இம்போர்ட் அசட்டில் வந்துட்டு ஐ திங்க் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு நினைக்க என்விரான்மெண்ட் கொடுத்தா சில என்விரான்மெண்ட் பேக்கேஜஸ் வந்து நமக்கு வந்து இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ அதிலேருந்து நம்ம சில டெக்ஸ்டர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதோட டெக்ஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வந்து ஸோ கார் டில்டடு கார் பட் ரிட்டன் ஓகே பிரான்ச்சஸ் ப்ராட் லீஃபு பாம் ட்ரீ வாட்டர் சர்ஃபேஸே காணுமே ஓகே உள்ளே இருக்கும்னு நம்பி கொடுக்குறேன் வர தான் பார்ப்போம் இம்போர்ட் ஓகே வழக்கம் போல் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டாக இருக்கும் இந்த சென்ட் டைம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்படி டெஸ்டர் இல்லைன்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து நெட்லேருந்து ஏதாவது ஜேபிஜி ஃபைல் இல்லை பிஎன்ஜி ஃபைல் எடுத்து கூட நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைல் வந்து உள்ளே எடுத்து யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் வந்து டெஸ்டராக ரெடி பண்ணலாம் ஸோ திறனுக்கு வந்து நான் எடுத்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படி வந்து கஸ்டம் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறது வெளியே இருந்து டெஸ்டர் ஆட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போடுறேன் நமக்கு இதில் என்ன டெஸ்டர் வருதோ அதை வச்சு நம்ம வந்து உங்களை வந்து சும்மா பெயிண்ட் ரஃப் பெயிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம டெஸ்ட் திறனுக்கு மட்டும் திறனை வந்து எப்படிலாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தனியாக வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணி போடுறேன் ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக மட்டும் பண்ணுவோம் சீக்கிரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரம் இம்போர்ட் ஆகிடுது இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இல்லைன்னா நம்ம வேறு இதில் இருக்கும் யூட்டிலிட்டி கேமரா ஆர்டிகல் சிஸ்டமில் இருக்காது எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம இதில் என்ன ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஓகே இப்போ எதுவும் வேறு எதுவும் டெஸ்ட் எடுத்து போய் சேடாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஓகே இதில் பண்ணிங்கன்னா ட்ரீ டெஸ்ட் தான் இருக்குது கிராஸ் இருக்கு ஓகே இந்த கிராஸ் ஹில் இருக்குல்ல ஓகே இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு இதை வந்து சைஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டரோட டைல் வந்து ஃபிஃப்டி சி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராஸில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் கிராஸ்னு வச்சிங்கன்னா அது வந்து சைஸ் வந்து சிறுசாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அதுக்கு வந்து டெரனோட க்ளோஸில் போய் காமிக்கேன் உங்களுக்கு அப்படினா அந்த இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கேன் எல்லாமே அந்த டைல்குள்ளே இதாக இருக்கும் ஓகே ரொம்ப க்ளோஸ் வந்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓரளவு தெரியுதா இதை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வைப்போம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சா உங்களுக்கு அந்த கிராஸ் தெரியுதா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிராஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் நினைக்கேன் ஸோ இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் இது கிராஸிங் போதா ஸோ எல்லாமே ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பாத்திஸாக இருக்கும் ஓகே திரும்ப வச்சு சாக்கிருவோம் திரும்ப இதோட ஆட் பண்ணி விட்ருவோம் ஸோ இதே இதை நீங்கள் வந்து அந்த டெஸ்டரில் போயிட்டு திரும்ப வந்து இதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண நினச்சிங்கனாலும் இதை செலக்ட் பண்ணி டேடி டெஸ்டர் கொடுத்து டேடி டெஸ்டர் கொடுத்தீங்கன்னா சைஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட சைஸ் வந்து அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கொயரோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது அடுத்தடுத்து உள்ளதெல்லாம் அதில் வந்து ட்ரீஸ் ஆட் பண்ணுறது ஃப்ளவர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி உள்ளது ஸ்ட்ரைட்டாகவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம் ஸோ டெரைன் வந்து இப்போ நம்ம அதுக்கு எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இதில் வந்து அந்த ட்ரீஸ் ஆட் பண்ணுற டெரைன் ஸோ ஃபுல்த்தி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம அடுத்ததில் வந்து சொல்கிறேன் ட்ரீஸ் ஆட் பண்ணுறது எப்படி ஃப்ளவர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு கஸ்டம் ஹைட் மேப் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுல நம்ம அடுத்த டெரைனை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து டெரனோட ஹைட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற
ஸோ நீங்கள் ஃப்ளிப் ஆப் ஃப்ளிப் ஆப்ஸ் இருக்கா இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் கேரக்டர் ரெண்டு தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரிஜிட் பாடி எஃப்கேஎஸ் கேரக்டர் இது வந்து நார்மல் எஃப்கேஎஸ் கேரக்டர் ஸோ இது நம்ம வந்து நார்மல் எஃப்கேஎஸ் கேரக்டரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ அது வந்து இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கேமரா வந்து டிஃபைன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அது நமக்கு ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்கும் ஸோ நம்ம வச்சுருந்த கேமரா வந்து நமக்கு வந்து தேவையில்லை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கண்ட்ரோலர் போனீங்கன்னா ஸோ அது வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க கேரக்டர் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிற ஒரு இது எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட் பர்சன் கண்ட்ரோலர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் போட்டிருக்காங்க ரிஜிட் படி அட் பண்ணியிருக்காங்க ஆடியோ சோர்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஆட் கம்போட மூலமாக எடுத்து அந்த கண்ட்ரோலுக்கு வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இதை ரன் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் ரன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது நான் ரன்னே கொடுக்கலையா ஓகே இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே வந்துடுச்சு இல்லை நீங்கள் டேன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேமரா வந்து டேன் ஆகும் கேமரா மறக்கும்போது அவங்க ஸ்கிரிப்ட் பிடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே கண்ட்ரோலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஃபஸ்ட் பர்சன் கேரக்டர் வாக்கிங் சவுண்டு ரன்னிங்கு எல்லாமே அவங்க வந்து செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டரோட மூமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெட் ஹெட் பாப் ஹெட் பாப் ஆகிறது எல்லாமே அந்த இது எல்லாமே அவங்க வந்து பக்காவாக செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு கேம் வந்து ஷூட்டிங் இல்லை ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் இந்த கேரக்டர் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபஸ்ட் பர்சன் கேரக்டர் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கேரக்டர் வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக இதில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் ஓகே வேறு என்ன வரும் பேசிக்கில் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு இதுவுமே இந்த இடத்துல அந்த காம்போனண்ட் வந்து இருக்கும் ஓகே இது வந்து நம்ம இப்போ எது எதுக்கெலாம் எந்தெந்த இதுக்கெலாம் நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பில்ட் செட்டிங்ஸ் இல்லை பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் ஸோ நம்மளோட கேமிங் கன்சோல் கேமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் என்னதெல்லாம் இருக்கும் அவங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் என்னோடதில் வந்து பேசிக்காக வந்து ரெண்டு இது மட்டும் செட் வச்சுருக்கேன் மேக்கு பிசி கூடதும் ஆண்ட்ராய்டு டெவலப்மெண்ட்டை மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ எனக்கு சுவிட்ச் பிளாட்ஃபார்ம் இதில் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பிசியில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு சுவிட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஐஓஎஸ் டெவலப் பண்ண வேண்டியிருந்தீங்க ஐஓஎஸ் கொடுத்து நீங்கள் மாடியில் வந்து ஃபஸ்ட் முன்னாடி வந்து டெவலப்மெண்ட் டூல் வந்து நீங்கள் வந்து அவங்க சைட்டில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த பிளாட்ஃபார்ம் தப்பியோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கூட வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா இப்போ வந்து அவங்க எல்லா பிளாட்ஃபார்முமே கொண்டு வர்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே இந்த தவளை தான் பேசிக்கில் வேறு என்னவா சொல்லலாம் நம்மளோட யூனிட்டி பேக்கேஜ் ஆட் பண்ணுறது சொல்லியாச்சு இம்போர்ட் பண்ணி செட்னாலும் அதே தான் அசட்ஸ் போய்ட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுற அசட்ஸ் வேறு எங்கேயும் வெளியே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம உள்ள இடத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வரும் வேறு என்ன இருக்குது ஓகே ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல ஓகே இதில் போனீங்கன்னா நம்ம வந்து வழக்கமாக நார்மலாக ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது உள்ளே தான் க்ரியேட் போய்ட்டு ஷீஸாக ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு சாம்பிள் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் நேம் வச்சிங்கனாலே போதும் இது வந்து அதுபடியாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொடுத்துடும் அதை போல் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஒரு குரூப் பண்ணணும் தனித்தனியாக இது பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே தனித்தனி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் போய்ட்டு ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து தனியாக ஃபோல்டர் இன்னும் வரலையா வந்துருக்கு நம்ம ஓகே வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இது ரீனேம் பண்ணோன்னா எஃப் டூ கொடுத்தீங்கன்னா ரீனேம் ஆகும்னு நினைக்கேன் ஓகே எஃப் டூ கொடுத்தீங்கன்னா ரீனேம் கூட வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம வந்து இப்போ அதில் வந்து ஆட் ஆகிரும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஃபோல்டர் அந்த அதே ஸ்கிரிப்ட் நம்ம வந்து இப்படியே ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போனாலும் உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஓகே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கனால கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது மாற்றி போட்டுட்டோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே வெளியே தான் இதை தூக்கி நம்ம அசட்ஸ்க்குள்ளே போட்டுட்டு ஸ்கிரிப்டை தூ
ஸோ இந்த எரர் வர சில மிஸ் ஃபைல்ஸ் நான் மிஸ்ஸிங் ஆகுது போல் அந்த ஃபோல்டரில் ஸோ நீங்கள் வழக்கம் போல் டபுள் கிளிக் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன எடிட்டர் வச்சுருக்கீங்களோ மோன் எடிட்டரோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ எடிட்டரோ என்ன எடிட்டர் இதுக்காக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த எடிட்டர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் அட் ஃபஸ்ட் நான் ஆரம்பிக்கும்போது வந்து இவங்க வந்து ஸ்டேட்டில் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் வச்சுருந்தாங்க இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து இருக்காது ஸோ பட் ஆனால் முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து இப்போ வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால சரி ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் நார்மலாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருந்து சிம்பிளாக அப்படி தான் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வேறு என்ன சொல்லலாம் ஓகே ப்ரிஃபேப் ப்ரிஃபேப்னு இதில் ஒன்று இருக்குது ப்ரிஃபேப் போட எடுத்து அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது க்ரியேட் பண்ணுற மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் எடுத்து போட்டுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அனிமா ப்ரிஃபேப்பாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கேன் கண்ட்ரோல் கேரக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் பர்சன் யா அது வந்து ஒரு ப்ரிஃபேப் தான் ஸோ இந்த ப்ரிஃபேப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்மளோட எஃபி எஃபிஎஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் அதாவது நம்மளோட கேரக்டர்னால சரி இதனால சரி அதை வந்து நம்ம இங்கே எஃபிஎஸ் ஃபார்மேட்டில் இப்போ நம்ம வெளியேருந்து கேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம ஒரு இடம் வந்துட்டு கிடக்கு அது பிரச்சனை இல்லை க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த உள்ள 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 இருந்து மாற்றி காப்பி பண்ணி போட்டால் அதில் எதுவும் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இப்போ நம்ம வெளியேருந்து எதுவும் கேரக்டர் எடுத்து போட்டோம்னா அது வந்து உள்ளே வரும்போது எஃபிஎஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் எஃபிஎஸ் எஃபிஎஸ் டாட் எஃபிஎஸ் ஃபார்மேட்டு இதுவும் ஓபிஜி ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ட் டைப் ஃபார்மேட் இது ரெண்டு தான் சப்போர்ட் ஆகும்னு நினைங்க வெளியே இருந்து கேரக்டர் எடுத்து போகிறோம் அந்த கேரக்டர் நம்ம எடுத்து போகும்போது இங்கே இருக்கும்போது எஃபிஎஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த நீங்கள் கேரக்டர் எடுத்து இதில் ஹைராடி கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா அது வந்து ப்ரிஃபப் ஆகிரும் அதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் காப்பி மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்க ஒரிஜினலுக்கு வந்து ஒரு காப்பி மாதிரி வந்து இது ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் அந்த இங்கே இருக்கிற ஒரிஜினல் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டிங்கனால அந்த காப்பி வந்து அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த காப்பியில் இருந்து கூட வந்து திரும்ப வந்து அதை வந்து ப்ரிஃபப்பாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே எடுத்து போடும்போது அது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் காப்பியாக இருக்கும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி இங்கே எடுத்து போடும்போது அது வந்து ஒரு ப்ரிஃபர் இப்போ மாறிடும் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இதில் வந்து தெரியுதா எஃபிஎஸ் தான் டெல் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இது டெல் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்சஸ் வந்து இப்போ வந்து உள்ளே இருக்குல்ல இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சுல்ல இந்த இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணாது இந்த கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் பண்ணாது நம்ம வெளியே ஒரு ப்ரிஃபர் கொடுக்கும்போது இந்த இதை எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே வந்து அந்த கண்ட்ரோலில் இருந்து இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம திரும்ப அதை வந்து எடுத்துக்கிங்க போட்டோம்னா இது இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிஃபாக வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கிற இது கண்டு இது வந்து டெலிட் பண்ணுறோமே இங்கே எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இங்கே உள்ள டெலிட் பண்ணாலும் நம்ம இங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுனா இதை எடுத்துங்க போட்டுக்கலாம் இங்கே இதை டெலிட் பண்ணுறோம் இங்கே உள்ள இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி இங்கே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே வேறு ஓகே பேசிக்ஸில் இந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு போதும்னு நினைக்கேன் நான் வேறு எதுவும் விட்டுருந்தேன்னா இல்லை வேறு எதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து கீழே கமெண்ட் செஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம அது வந்து அடுத்த ட்விட்டரில் வீடியோவில் வந்து டிப்பனி போடலாம் சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் சில ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து ரெடி பண்ணி அவங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் சரி ஓகே கேஸ் நம்ம ட்விட்டரில் பேசிக்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு இவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் இதில் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் சரி வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் சரி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் எவ்வளோ முடிவு சீக்கிரம் முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு எதுவும் வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணணும் வேறு எதுவும் ஸ்கிரிப்டிங்னாலும் சரி இதனால் சரி வீடியோ ரெடி பண்ணி வச்சிங்கன்னா வந்து அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வீடியோ வந்து எல்லாம் முடிஞ்ச சீக்கிரம் ரெடி பண்ணி போடுறேன் ஓகே கேஸ் என்ன எடுத்து அவங்கள என்னோடய அடுத்த ட்விட்டர் வீடியோ சந்திக்கிறேன் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்